മാനുഷിക തത്വങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം തേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ചിന്താധാരയാണ് സ്കെപ്റ്റിസിസം സ്കെപ്റ്റിക് എന്നാൽ എല്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളെയും സംശയിക്കുന്നവനെന്നർത്ഥം ഇത് ഡെല്യൂഷൻ പാരനോയ എന്നൊക്കെ നാം പറയാറുള്ള സംശയരോഗമല്ല വളരെ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള താർക്കികന്മാർ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യുക്തി വിചാരമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സത്യമായതെന്ത് നിത്യമായതെന്ത് നിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരുവനാണ് മായക്കാഴ്ചയല്ല എന്നൊക്കെ നിനക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പ് ഇതൊക്കെ സാമ്പിളുകൾ മാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും നമുക്ക് ശങ്കിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ ചിന്തകർ അവരുടെ ചാരുകസേതകളിലിരുന്ന് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിക്കോട്ടെ ദൈവമുണ്ടോ എന്നൊരു സ്കെപ്റ്റിക് ചോദ്യം നമ്മുടെ നേർക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മിലെല്ലാവരും പറയും ദൈവമുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ അറിവിന്റെ തലത്തിൽ പറഞ്ഞതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ ആഴം കൊണ്ടുമാകാം നമ്മൾ നിരീശ്വര തത്വങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരല്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു റപ്പ് നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയാൽ ദൈവത്തിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ശരണപ്പെടുമോ ജോബിന്റെ അസ്ഥിയിൽ തൊട്ടതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഇടമുറിയാത്ത സ്നേഹത്തെ ഇന്ന് സങ്കീർത്തനോടൊപ്പം നമ്മുടെ നാവ് വാഴ്ത്തി പാടുമോ ഷബാഖ് വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുക നീന്തി കയറുന്നവൻ തിരകളെ തഴുകുന്ന നാദമാണത് ഹെസദ് അനന്ത സ്നേഹം കാരുണ്യമെന്നൊക്കെ നാം വിളിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം സ്നേഹം മൂത്ത മനുഷ്യന്റെ പുറകെ ഓടുന്ന നാദന്റെ പ്രണയമധുരം ഗബാർ വലിയതിനെ കുറിക്കുന്ന പദം പല വണ്ണത്തിലുള്ള ഇഴകൾ ചേർന്ന് ഇണങ്ങുന്ന ബലിഷ്ടമായ ഒരു കയർ പോലെ ഒരൊറ്റ മുഹൂർത്തത്തിലെ നന്മയോ തിന്മയോ വളർച്ചയോ ഇടർച്ചയോ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത സ്നേഹത്തെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ഇന്ന് പത്രോസ്ലിഹ പറയുന്നു നാം നാദനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നു അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണാണ് ആ കാഴ്ചകൾ ചുറ്റും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞാലും മങ്ങിപ്പോകില്ല കൊറിയൻ പൗലോസ്ലിഹ പറഞ്ഞത് നശ്വരമായവ നശിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അനശ്വരമായവയെ കുറിച്ച് അവൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു എന്നാണ് കാരണം വിശ്വാസമാണ് കാഴ്ചയല്ല അവനെ വഴി നടത്തുന്നത് ഇന്ന് തോമായോട് നാഥൻ പറയും അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയാകുക കാണാതെ തന്നെ ദൈവത്തെ കണ്ണിറയെ കാണുന്ന ഉയർന്നിറയെ വഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കി നാഥൻ പറയും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ വിശ്വസിക്കുക എന്ന ക്രിയാപദം പിസ്തേയോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പ്രാവശ്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും വിശ്വാസം പിസ്തസ് എന്ന നാമപദമില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിശ്വാസി പിസ്തോസ് എന്ന നാമവിശേഷണമുണ്ട് ഇന്ന് തോമായോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പിസ്തോസ് ആകാതെ പിസ്തോസ് ആകുക തോമായുടെ പേര് തന്നെ ദിദിമൂസ് എന്നാണ് ഇരട്ട ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ ഇരട്ടയാണ് നമുക്ക് നാഥനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി തേടിയവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരട്ട മനസ്സ് വരാനും എളുപ്പമാണ് ആശാന്റെ നെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്തെന്ന് പറയും പോലെ ദൃഢനിശ്ചയം പാളാനും എളുപ്പമാണ് അവൻ വിശ്വസിച്ച് നാഥൻ മരിച്ചു പോയി അവന്റെ വിശ്വാസ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു തോമ സംശയിക്കേണ്ട എന്നല്ല നാഥൻ പറഞ്ഞത് അപിസ്തോസ് അവിശ്വാസിയാകരുതെന്നാണ് യോഹന്നാൻ വിശ്വസിക്കുക എന്ന ക്രിയാപദം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും വിശ്വാസം എത്രമേൽ ഒരു ശീലമാണെന്നത് അത് അനുദിന ചുവടുവയ്പുകളിൽ വിരിയുന്ന ഒന്നാണ് അവിശ്വാസി എന്ന വാക്ക് ക്രൈസ്തവർക്ക് ചേരാത്ത മതമത്സര്യങ്ങളെയും ജഡികമായ ജീവിതശൈലികളെയും കുറിക്കാനാണ് ശ്രീഹന്മാർ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവമില്ലെന്ന വാക്കിൽ പറയില്ലെങ്കിലും ദൈവമില്ലാത്ത പോലെ പ്രവൃത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ സഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ നശ്വരമായ ലൗകിക ജീവിതശൈലി അവലംബിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പത്രോസിന്റെ ലേഖനം അത് സഭ എങ്ങനെ വിശുദ്ധ പുരോഹിത ജനമാകുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രീസ്ലി എക്ലസിയോളജി ക്രിസ്തു എങ്ങനെ മഹാപുരോഹിതനാകുന്നു എന്ന് വിവരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം പ്രീസ്ലി ക്രിസ്റ്റോളജി അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ് ക്രിസ്തുവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും അതൊരു മായിക പ്രകടനമോ കൺകെട്ട് വിദ്യയോ അല്ല അവൻ നമ്മെപ്പോലെ മാംസം ധരിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ മാംസത്തെ തൊട്ട് അതിന്റെ ജീർണതകൾ മാറ്റിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെസദ് അഥവാ സ്നേഹം മൂത്ത് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനായി തന്റെ പുത്രനെ നൽകാൻ പോലും ദൈവം തിരുവുള്ളമായി ദൈവം തന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിലും അല്പമെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തും എന്ന് കരുതുന്നതാണ് അവിശ്വാസം ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പഴുതുകൾ നോക്കി മറഞ്ഞു നടക്കുന്നവനാണ് അവിശ്വാസി ഇന്ന് ദൈവകരണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ ഞാനെങ്കിൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് ജപമന്ത്രം ഒരുവിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലായ്മയെ ധ്യാനിക്കണം നിത്യമായതിനെയും സത്യമായതിനെയും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സംശ
ആ മാറ്റമില്ലാത്ത അളവില്ലാത്ത ദൈവക്ഷമയും കരുണയുമാണ് ഇന്ന് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈസ്റ്റർ സമ്മാനമെന്ന് വിശ്വ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ പറഞ്ഞു തോമായ്ക്കായി തുറന്നുകാട്ടിയ മുറിപ്പാടുകൾ ആ രംഗം വിഭാവനം ചെയ്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ പല ചിത്രങ്ങൾ പോലും വരയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒസ്തന്താസ്യോ ഉൾനേറും തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ തോമ അടുത്തില്ലാതിരുന്നിട്ടും മുറിപ്പാടുകൾ മറന്നീക്കി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു കുത്തിയാൽ നോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തരള ഭാഗങ്ങൾ അവന്റെ തരളമായ ഹൃദയം സർവവിജയിയായിട്ടും മുറിവേറ്റവന്റെ ക്ഷതങ്ങളെ പരിഹസിക്കാതെ തഴുകി ഉണക്കുന്നവനാണ് നാഥൻ ഉദ്ദിതൻ ആണിപ്പാടുകളെ ഒരു ഭംഗിക്കുറവായി കണ്ട് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞില്ല അവന്റെ തരളമായ ആ വിലാവിലെ രക്തവും ജലവും ജനിപ്പിച്ചതാണ് തിരുസഭയെ തിരുസഭ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കാരുണ്യത്തിന്റെ സംഗമസ്ഥലമാണ് സഭാത്മക സുവിശേഷകനായ മത്തായി ശ്ലീഹ സഭ എക്ലേസിയ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സന്ദർഭവും ക്ഷമയും പാപമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം കാരുണ്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും അവധി കൊടുക്കാത്തതുപോലെ അവന്റെ ശരീരമായ അവന് പൂർണ്ണമായി ശരണപ്പെടുന്ന സഭയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഈശോ ദൈവകരണയുടെ പ്രേക്ഷിതയായ വിസ്തഫ ഹൗസ്റ്റിനോയോട് പറഞ്ഞു ദൈവകരണയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ മാനവരാശിക്ക് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക അസാധ്യമാണ്